大家好，我是牛奶。在消炎之后，战斗依然是络绎不绝。吴昊、柳晴、林燕、林修雅等人自然是顺利晋级。第一天的比试一直到傍晚才结束。当天夜里，消炎在修炼恢复自身伤势的时候，薰儿的房间内，林老却是在催促薰儿尽快离开。薰儿表示，等消炎顺利取得大赛前十，自己才能安心离开。林老并没有再多说什么，无奈的点了点头，就消失了。第二天是2 5五进十三的比赛，这意味着有一人将会轮空。公平起见，众长老决定将这个机会给紫妍。确定众人没有异议后，苏谦宣布比赛开始。这次主要人物中第一个出场的是吴昊，倒霉的他抽签所抽到的对手是强榜前十的顶尖高手，很快他就被揍得鼻青脸肿了。不过他参加大赛的主要目的，本来也只是想与内院真正的强者较量，如今的对战也算是彻底满足了他的心愿，所以就算败了，他也不会黯然。第二个出场的是萧炎，听到裁判席传来的声音，萧炎冲着林修雅等人拱了拱手后，脚尖轻点地面，就闪掠到了场中。哼，下场倒是挺快。高台另一边，柳飞冷笑地望着出现在场中的萧炎，不屑的一撇嘴，转头对着姚胜道。你若是输给了那家伙，以后就别在我身边出现。姚胜嘴角一挑，道：“放心吧，菲儿，不会当着你的面把那家伙打得跪地求饶。”听得姚胜的承诺，刘飞满意一笑，望着薰儿，心里恶狠狠地道：“小贱人，看萧炎被打败后，你还有什么好嚣张的？”听到两人的你唱我和，柳晴皱着眉头，忍不住提醒道：“小心点，萧炎可不是寻常对手。”哪知姚胜根本没把萧炎放在眼里。对柳晴的忠告半点也没有听进去，敷衍了一声就飞身去了场中。很快，他为自己的自大付出了代价。先是引以为傲的黑水界被萧炎用异火破解了，后是被萧炎丢重齿戏耍，再是武器双臂被萧炎的青火铠甲卡住并烧红，之后近距离承受了萧炎的石虎碎金银，最后在眩晕中被萧炎的八极崩送出场外，鲜血狂喷。你输了。萧炎淡漠地望着场地之外一脸惨白的姚胜，平静的道：“裁判席上，苏谦也是微笑着站起身来道：‘此局比试，萧炎胜。’之后的比赛，林燕、柳晴、林修雅也是相继获胜。场中比赛进行时，萧炎也在同薰儿谈论对手的实力。萧炎感叹林修雅和柳晴的实力很强，恐怕只有紫妍才能压制他们。说到这里，萧炎偏头，目光直直盯着薰儿，笑道：‘薰儿行吗？’”薰儿俏皮地反问道：“萧炎哥哥认为呢？”手掌缓缓地摸上了薰儿的脸颊。萧炎轻叹道：“丫头，我知道你的修炼天赋很强，这点从小便是。虽然很少见你真正出过手，不过我依然能够感应到你如今的实力，怕是比我还强许多。在迦南学院，特别是当我来之后，你几乎完全收敛了自己的光芒。我并不希望你为了我而压抑，反而我更喜欢你的耀眼，那样我会有追赶的动力。”薰儿愣了一会儿，片刻后展颜一笑，道：“萧炎哥哥想看薰儿耀眼的一面，那等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的薰儿。”望着萧炎欣喜的脸色，玄吉在心中轻声补充道：“也在分别之前。”当天比赛结束后的夜里，薰儿敲响了萧炎的房门。夜深人静，孤男寡女共处一室。萧炎目光盯着薰儿小女人的模样，脑子里充满了颜色。随着萧炎眼神越来越火热，薰儿的脸也越红了。片刻后，突然从纳戒中取出一卷黑色卷轴，往萧炎手中一塞，就准备逃跑。然而，萧炎眼疾手快，一把抓住了薰儿的手腕，就将人紧紧抱入了怀里。感受着那股透着衣衫传来的温度，薰儿的脸更红了。一番挣扎无果后，只能小声地说：“不要。”萧炎却是趁机将手环在薰儿的细腰上，低头戏谑道。我说丫头，这大半夜的跑我房间，老实交代有何企图？恶人先告状。薰儿低声嘟囔道，望着薰儿的模样，萧炎没忍住心动，一只手挑起薰儿的下巴，目光盯着薰儿诱人的红唇，缓缓地凑近。在感受到对方呼吸的时候，一张黑色卷轴拦在了中间，萧炎只得停下动作。薰儿刚松了一口气，取过卷轴的萧炎却是随手将之收进纳戒后，完成了刚才未完成的事。好一会儿后，两人才分开。尝到甜头的萧炎没有更进一步，只是黏糊了一会儿，就和薰儿谈起了正事
。此时的萧炎只知道黑色卷轴是一卷需要斗王实力才能打开的斗技，并不知道它就是古族的镇族斗技地印诀。大赛还在继续，第三天的比赛不再是淘汰赛。而是从十三位晋级者中随机抽取六位淘汰三人，被抽取的六人中有两位拥有姓名的路人甲，还有一位大冤种被抽中的对手是紫妍，剩下两位就是萧炎和柳晴了。在得知抽签结果后，几家欢喜几家愁啊！柳晴身边的柳飞高兴得差点忍不住跳起来大声欢呼，吴昊则是有些无奈的拍了拍萧炎的肩膀，轻叹了一声。紫妍马尾辫一甩，冲着萧炎扬了扬小拳头道。喂，萧炎，要不我去帮你把柳晴打得不能出场吧，这样你就能直接晋级了。苦笑着摇了摇头，萧炎揉了揉紫妍的脑袋，道：“拜托，对我有点信心好不好？”环顾四周，萧炎发现除了熏儿外，其他人的脸色都有些沉重。他无奈地笑了笑，并未多说什么。很快就迎来了他与柳晴的比赛。面对萧炎，柳晴并未立刻使用背后一直未曾动过的猎山枪，瞥了萧炎一眼，他淡淡的道。不要说我轻视你，猎山枪只对够资格的对手使用。我希望待会儿你能具备这个资格。萧炎笑了笑，却并未接过话头。大战一触即发。面对柳晴，萧炎直接使出了天火三玄变，率先发动了攻击。只是实力的差距并不是那么容易填补的。两人第一次正面相撞，萧炎就被柳晴稳压一筹，目光紧紧地盯着对面不动声色的柳晴。萧炎十分清楚，时间拖得越久，对他越加不利。想要赢，就需要在最短的时间中取得最大的攻击成效。萧炎利用重尺的特性近身突袭，使出了八极崩。战斗经验极其丰富的柳晴，反应十分迅速地使出大裂劈关爪应对。萧炎一击未成，被柳晴反攻，被迫使用青火铠甲保护自己。然而青火铠甲很快就在柳晴将近百道的攻势下打散了。柳晴乘胜追击，使出一招黑虎掏心，就要结束战斗。没想到一道青紫光团从萧炎袖中飞出，冲着他爆射了过来。爆！简单的字音缓缓从萧炎口中吐出，山崩地裂的爆炸声猛然响彻。众人再次看到的是站在废墟里、衣服破烂、身上还有不少焦黑痕迹的柳晴。在众目睽睽之下，柳晴手中中枪缓缓指向萧炎，低声道：“你有资格让我动用猎山枪。”一招，最后一招定胜负。猎山枪斜划过半空，柳晴微微一笑，道：“这是我用来对付林修崖的底牌。不过看现在这情况，确实得先在你身上施展了。”望着柳晴脸庞上那股极度自信的笑容，萧炎知道接下来对方的攻击不会简单。深吸了一口气，萧炎突然笑道：“柳晴学长，尽管放马过来便是。今日这前十的名额，我萧炎要定了。”不再留守的两人都使出了自己的最强一击，大烈炎与燕分是浪池的对碰，使得苏千大长老亲自动手，使出了空间封锁。能量风暴虽然被苏千制止，但是依然是有两股能量一逃而出，闪电般的撞击在措手不及的萧炎与柳晴身体之上，两人皆是鲜血狂喷，擦着地面倒飞出去，砸在了场外，陷入了昏迷。望着昏迷的两人，一位长老突然有些迟疑地问道：“大长老，现在两人都昏迷了，那这场比试算谁赢？”听得这话，周围簇拥的众人顿时耳朵竖了起来。苏谦皱了皱眉头道：“按照规矩，两人都算是出了场，而且现在也都是昏迷了，说不清楚谁。”就在苏谦声音刚刚落下时，萧炎举起了他染满鲜血的手臂，艰难地说道：“我，我可还有口气呢。”众人望着努力睁着眼不使他闭上的黑袍青年，内心大受震撼。一定要尽前十的执念，使得萧炎听完苏千大长老宣布两人并列前十后，才放心的让自己晕了过去。好了，本期分享就到此结束喽，感谢您的耐心观看，你的点赞订阅是我前进的动力。